السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیو سے خوش آمدید آج ہم بات کریں گے میدے کے مریضوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں میدے کو لے کر اور وہ کھانا کھاتے ہی ان کے درد شروع جاتا ہے یا میدے کے جب مسئلے آتے ہیں تو کیا آنی شروع جاتی ہے اور میدے میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کا آج ہم بات کریں گے اب میری ویڈیو کنٹ تک دیکھیے گا سنیے گا اور اس کا علاج بھی آج ہم بتائیں گے کہ آپ نے کن چیزوں سے اپنے میدے کا علاج کرنا ہے کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں میتے کے مریضوں کے لیے جو کہ کھانا کھاتے ہی ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور مریض جو پریشان ہو جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گے کہ جن لوگوں کو میتے کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پانی جب نہیں پیتے تو ان کا میدہ خوشک ہو جاتا ہے اور جب خوشک ہوتا ہے تو وہ میدے میں زخم ہو جاتے ہیں تو ہمارا السر بن جاتا ہے تو جب ہمارے میدے میں ورم السر ہو جائے تو پھر ہماری جو کھانا پینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ہمارے فور نہیں جا کے کھانا میدے میں جا کے لگتا ہے اور ہمارے درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ نے پریشان نہیں ہونا چھوٹے بڑے میرا ان اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ باہر کا کھانا پینا چھوڑ دیں فاس فوڈ کا استعمال کرنا بالکل بند کر دیں اور کالی مرچ کا سارن کا استعمال کریں اور جو ہے مرچ جو ہے بالکل ریڈ کلر کی وہ نہیں کھانی آپ نے اور نرم غذا کا استعمال کریں جب تک آپ کو میدے کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اور اس کے ساتھ آپ نے دوا کے طور پر آپ نے استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کے پاس کچن میں موجود ہے مصری مصری آپ نے جو لے لینی ہے یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آسانی سے مل جاتی ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے حبل اور شاد حبل اور شاد کے یہ آپ دانے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ہوں گے پچاس گرام آپ نے حبل اور شاد لے لینی ہے اور مصری بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے دونوں کو ہم وزر لے کر آپ نے پوٹر بنانا ہے اور پوٹر بنا کر خوش کسی بھرنی میں آپ رکھ دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے آدھا آدھا چمچ ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ دودھ میرے پاس موجود ہے اور دودھ جو ہے آپ کا یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر جو ہے بلائی آ چکی ہے آپ نے بلائی والا دودھ نہیں استعمال کرنا اس کو چھان لیجے گا اور بالی دلوائیں گرم کریں اچھے طریقے سے پھر آپ نے چھان کر اس دودھ کو استعمال کرنا ہے گائے کا دودھ ہو یا بیس کا دودھ ہو مگر ڈبے کا یا پوڈر کا دودھ آپ نے ہر گز استعمال نہیں کرنا کیونکہ آپ کا میدے کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا ہے تو آپ نے ناشتہ نہیں کرنا یعنی کہ ناشتے سے پہلے آپ نے دودھ کے ساتھ آپ نے آدھا آدھا چمچ اس دبا کا استعمال کرنا ہے اور شام کو پانچ بجے جب آپ دوپہر کا کھانا کھا چکے تو شام کو پانچ بجے میدہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے اسی طرح ہی آدھا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے کم از کم آپ نے پندرہ سے بیس دن آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ یونانی دوائیں تین مہینے استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بیماری جڑ سے چلی جائے گی تو یہ نسخہ بہت اچھا ہے بہت استعمال کیا لوگوں نے انہوں نے فیڈ بیک میں کہا کہ باجی ہمیں بہت فائدہ ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ لے کر آئیں اور آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ بھی اپنے میدے کا علاج گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اور جو جو باتوں میں نے کہیں آپ سے ان پر عمل کریے گا اور آپ کا میدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے چینل سبسکرائب کریں اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور گھر بیٹھے ہی آپ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ